வணக்கம் கன்னிராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு புத்தாண்டு ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் புத்தாண்டு பிறக்கும் பொழுதே தனாதிபதி சுக்கிரன் தனஸ்தானத்துல சஞ்சரிக்கிறாரு லாபஸ்தானத்துல ராகு பலம் பெற்று கடகத்துல இருக்கிறாரு அதனால பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகமாக இருக்கும் ஆண்டாகவே இந்த ஆண்டு அமையும் தேக ஆரோக்கியம் சீராகி தெளிவு பிறக்கும் குடும்பத்தில் கால காலத்தில் நடைபெற வேண்டிய கல்யாணம் காதுகுத்து விழாக்கள் மற்றும் சுப காரியங்கள் படிப்படியாக நடைபெறும் ஆண்டாக இந்த புத்தாண்டு அமையும் மொழி பற்றும் இனப்பற்றும் உங்களுக்கு அதிக இருக்கும் முகம் சுழிக்காமல் எல்லோரிடமும் சிரித்து பேசுவதில் வல்லவர்கள் நீங்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்கு நீங்க என்னதான் உதவி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு அவர்கள் நன்றி காட்ட மாட்டாங்க இறக்க சிந்தனை இறை வழிபாட்டால் அமைதி காணுதல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல் பழைய சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுபவர்கள் நீங்கள் புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் சுகஸ்தானத்துல விரையாதிபதி சூரியனோடும் ஐந்து ஆறு ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சனியோடும் இணைந்து சஞ்சரிக்கிறாரு அவரது பார்வை பத்தாம் இடத்தில் பதிவு இந்த இடம் தொழில் ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது தன் வீட்டை தானே பார்க்கும் புதன் தொழில் முயற்சியில வெற்றி பெற செய்வார் தொல்லை தந்த எதிரிகள் விலகி போவாங்க நல்ல முன்னேற்றம் வந்து சேரும் நாடு மாற்றம் வீடு மாற்றம் உத்தியோக மாற்றம் உயர் பதவியில மாற்றம் பொது வாழ்வில் புதிய திருப்பம் போன்றவை எல்லாம் தரும் ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையும் தனஸ்தானத்துல சுக்கிரன் பலம் பெற்று இருக்கிறாரு லாபஸ்தானத்துல லாபஸ்தானத்தை குறு பாக்குறாரு அதனால பொருளாதாரத்துல நிறைவு ஏற்படும் தொழிலில் வரும் லாபம் மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை துணை மற்றும் பிள்ளைகள் மூலம் உதிரி வருமானங்களும் கிடைக்கும் சப்தம ஸ்தானத்துல செவ்வாய் இருக்கிறதுனால உடன் பிறப்புகளும் உறவினர்களும் இப்போ உங்களுக்கு உறவா உறவாக இருக்கிறது மாதிரி பேசுவாங்களே தவிர செயல்முறையில திருப்தி அளிக்கிற விதத்துல நடந்துக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் நீங்க பகை பாராட்டாம நம் கடமையை செஞ்சிடுவோன்னு அவங்களுக்குரிய உதவியை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க இடம் பூமி விற்பனையில சகோதரர்களுக்குள் பிரச்சனை வரலாம் பஞ்சம ஸ்தானத்துல கேது இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளை உங்கள் மேற்பார்வையில வச்சுக்கிறது நல்லது அவர்களால் சில பிரச்சனைகளும் விரயங்களும் கூட ஏற்படலாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கடகத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகவும் மகரத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேதுவும் பயிற்சியாக போறாங்க பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதியில மிதுனத்துல ராகவும் தனுசுல்ல கேதுவும் மாறுறாங்க இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு ஒரு இனிய மாற்றம் பத்திலே அறவு நின்றால் பனிச்சுமை அதிகரிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரலாம் புகழ் மிக்கவர்கள் உங்களுக்கு நட்பாகி புதிய பாதையை அமைத்து கொடுக்கலாம் தொழிலை விரிவு செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உடன் பணிபுரிபவங்களால் ஏற்பட்ட தொல்லையாகலும் கேட்ட இடத்திற்கு மாறுதல் கிடைக்கும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் பணிபுரிய செல்ல வேண்டும்ங்கிற ஆசைப்பட்டவங்கள சிலரின் விருப்பம் கைகூடும் நேரம் இது அதே நேரத்தில் வருட தொடக்கத்தில் ஐந்தாம் இடத்தில் சஞ்சரித்து வர்ற கேது பகவான் சுகஸ்தானம்னு சொல்லப்படுற நான்காம் இடத்துக்கு வர்றாரு இதனால் சுகக்கேடுகள் ஏற்படுமோ பாதிப்புகள் ஏற்படுமோன்னு இது பண்ண வேண்டாம் ஆனால் பயிற்சி ஆகும்போது குரு வீட்டில் குரு வீட்டில் கேது இருக்கிறதுனால உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும் நாள்பட்ட நோயிலிருந்து குணமடைய மாற்று மருத்துவம் கை கொடுக்கும் சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும் நேரம் இது அந்த அடிப்படையில் பிள்ளைகளின் கல்யாண முயற்சி இல்லைன்னா பெற்றோர்களின் மணி விழா பவள விழா கட்டிடம் கட்டி குடியேறும் விழா புதுமனை பூ விழா குழந்தைகளின் காதனை விழா குழந்தைவ பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றும் விழாக்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக செய்ய சந்தர்ப்பங்கள் கூடி வரும் பட்டமேற்பு படிக்க பட்டமேற்படிப்பு படிக்க வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் ஆசையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆசை நிறைவேறும் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரு பயிற்சி நிகழ இருக்கு இதுவரைக்கும் உங்களோட ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல சஞ்சரிச்சு வந்த குரு பகவான் இப்பொழுது நான்காம் இடத்துக்கு சஞ்சரிக்க போறாரு அர்த்தாஷ்டம குருவா இருக்கிறாருன்னு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் குரு தனது சொந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த காலம் உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையும் வீடு கட்டும் முயற்சி இல்லைன்னா வாங்குற முயற்சியில ஆர்வம் காட்டுவீங்க ஒரு சிலருக்கு கட்டிய வீட்டை பழுது பார்க்கும் சூழ்நிலை அமையும் ஒரு சிலர் வீட்டை விரிவுபடுத்தி கட்ட வேண்டும்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிற இடத்தையும் விலை கொடுத்து வாங்க சிலர் முயற்சிப்பாங்க குருவின் பார்வை எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு ஆகிய இடங்கள்ல பதிவு இதனால இழப்புகளை ஈடு செய்யும் வாய்ப்புகள் கை கூடி வரும் நண்பர்களை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நல்ல விதமாக முடிவடையும் வழக்குகள் சாதகமாக முடியும் உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஊர் மாற்றங்கள் பதவி உயர்வோடு கிடைக்கலாம் தந்தையின் உடல் நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது கரைந்த சேமிப்பை ஈடுகட்ட முயற்சி செய்வீங்க பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை வந்து சேரும் தங்கம் வெள்ளி வாங்குறதுல தனி கவனம் செலுத்துவீங்க மன போராட்டம் அகலும் மூதாதையர் சொத்துக்கள்ல இருந்து வந்த பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும் கன்னிராசியில் பிறந்த பெண்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தாண்டு 
வருட தொடக்கத்தில் வசந்த காலமாகவே இருக்கும் சுபகாரிய பேச்சுக்கள் கைகூடும் கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் அரவணைப்பும் அதிகரிக்கும் பழைய நகைகளை கொடுத்துட்டு புதிய சொத்துக்கள் உங்கள் பெயரிலேயே வாங்கும் வாய்ப்பு உருவாக போகுது அவர்களின் எதிர்காலம் குறித்த கவலை பிள்ளைகளை உங்கள் மேற்பார்வையிலேயே வச்சுக்கிறது நல்லது அவர்களின் எதிர்காலம் குறித்த கவலை அதிகரிக்கும் இருந்தாலும் ராகு கேது பயிற்சிக்கு பின்னாடி உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேறும் தாய்வழி ஆதரவும் உண்டு சகோதரர்களை சார்ந்திருப்பவர்கள் கொஞ்சம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டிய நேரம் இது உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இடம் மற்றும் இனிமை தரும் வெளிநாடு அல்லது வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று பணிபுரிய விரும்புவோர்களுக்கு குறுப்பயிற்சிக்கு பின்னாடி எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி தரும் வராகி வழிபாடும் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடும் வருங்காலத்தை வருங்காலத்தை நலமாக்கி கொடுக்கும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஜூன் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் சனி செவ்வாய் பார்வை காலம் மிதன செவ்வாயை தனுசு சனி பார்க்குது இந்த காலம் ஒரு இனிய காலமா இருக்கு உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல அதி ஆறாம் இடத்திற்கு அதிபதியான சனியை எட்டாம் இடத்திற்கு அதிபதியான செவ்வாய் பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் செயல்படும் அதனால திட்டமிடாமல் செய்யும் காரியங்கள்ல வெற்றி கிடைக்கும் விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேர்வாங்க தொழில எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு இதுவரைக்கும் பிரியம் காட்டாத பெற்றோர்கள் இப்பொழுது பிரியம் காட்டுவாங்க இரண்டு பகை கிரகங்களின் பார்வை இருக்கிறதுனால இப்பொழுது பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி ஏதாவது ஒரு தொகை வாங்கி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதன் மூலம் பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அதே மாதிரி ஜூன் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜூன் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ரிஷப சுக்கரனை குரு பார்க்குறாரு இந்த காலத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் பலவும் ஏற்படும் குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் கைகூடுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும் விலகி சென்ற சகோதரர்கள் விரும்பி வந்து சேர்வாங்க தந்தை வழி சொத்துக்கள் இருந்த தகராறுகள் அகலும் பூர்வீக சொத்துக்களை விற்றுவிட்டு புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீங்க கன்னிராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கான பொதுவான வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயதுக்கேற்ற எண்ணிக்கையில் ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதி வருவதோடு சனிக்கிழமை தோறும் அனுமன் வழிபாட்டை மேற்கொள்வது நல்லது நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு நன்மைகளை கொடுக்கும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ